in self-knowledge, being is knowing. <clears throat> in self-knowledge, you know yourself as the self without thinking of yourself as such. In the truth of your existence, you know yourself And such knowledge does not depend on percepts and concepts. In self-knowledge, you find your nature to be Satchitananda, being consciousness bliss, without depending on the thought of such. You know yourself as the changeless without depending on the thought of such. You know yourself to be of the nature of peace without reliance on the thought of such. You find yourself to be the undifferentiated without thinking of such. You know yourself as the self-luminous, without depending on the thought of such. Because self-knowledge is not dependent on thought, but rather is transcendent of thought, it is, quite naturally, continuous. It is as continuous as existence is. If by profound inquiry to know this, If by profound inquiry to know the self, the idea of embodiment, that is the misidentification with the body, and the assumption of a separate individuality are abandoned, the changeless nature of this knowledge of true being is quite self-evident. It is as self-evident 
as existence is. without giving rise to ideas of you are like this or you are like that. What is the self? If you are not the body, then none of the attributes, activities, or experiences of the body pertain in the sense of definition to yourself. What then is the self? If profoundly inquiring, you investigate the nature of I, the individuality being unreal will vanish. What remains? In self-knowledge, being is knowing. Being, that is also the knowledge, is of a bodiless nature. 
of an egoless nature, a nihilist nature. Regard only that which is continuous, changeless, bodiless, mind transcendent, egoless, and of an undifferentiated nature as true knowledge. The true knowledge is that in which the reality, pure existence, knows itself without any necessity of the thought of such. Without conceiving of the thought of such, who are you? In this manner, deeply inquire. The inquiry itself must be of the very same nature as the knowledge that is sought to be realized. If it were of a different nature, how could there be the inner revelation of this self-knowledge? The nature of the self-knowledge must necessarily be identical with that of the self that is realized. Knowledge is being.
all that has been mentioned as pertaining to the nature of being and knowledge also refers to happiness. For boundless happiness, you must know yourself without depending on the thought of such. Thank you, Master, for your discourse, um, which was on a grand scale, to say the least. I would only ask two uh, very small questions about discriminations that might help a little bit in taking in that teaching, but if they're unnecessary, then so be it. One would apply to happiness and um, how there can be a discrimination between happiness 
and various feelings and emotions that are sometimes taken to be associated with it. How there is a uh, sort of a deeper steadiness that those feelings and emotions may not have. They can be passing and they can be quite enjoyable, but reliance on them would not necessarily be the right thing to do. The other question um, would be to, to notice how far beyond the simple analogy that is sometimes usefully offered uh, that a human need not think about not being some other animal in order to know through and through that he, she is human. Uh, as a start, that's not too bad an analogy, but that identified human is so in a body, in a world where experiences are continuously reinforcing that bodily identification. And so the analogy is quite limited compared to what you were describing, which relies on nothing but the knowledge of existence. In answer to the first question, extract the happiness essence from all these experiences, feelings, etc. Happiness is only of one kind. When limiting adjuncts are superimposed upon it, it appears as if defined in certain experience. Extract the essence from them and directly discern the real nature of happiness, which is identical with being and consciousness. Whenever you encounter an analogy, such as the one you refer to, which is given by Sri Bhagavan, or other analogies found in the Vedanta Shastras, etc. One is only to observe and, uh, and comprehend the intended point being taught with such an analogy. In the analogy cited, The emphasis is on identity. And the absurd nature of misidentification. If that point is grasped, all of their thinking about the matter can be dispensed with. He said, giving the analogy of a human being thinking of himself as some other animal, he said of that 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 was absurd, that, that would never happen. Likewise is the ignorance regarding your nature. It is absurd, and indeed has in truth never really happened. So the point of the analogy is to show the insubstantiality of ignorance. Comprehend that much? And what else is there to be understood?
In your discourse, you mentioned that is the there is a being, but uh, and but discard the ideas that I am this or I am that, and I, I can see that. Uh, That is, my mind is dwelling in the. I am this. I am that. In that so in that region. And I, as I, I know that the, these thoughts are also coming. The source is the misidentification. I. So I. Actually, the answer is also that I have to persevere behind the eye to fight to to remove the misidentification eye. <coughs> In the Upanishad, also the, on the Friday reading, it was uh, he says you. You notice that the self is there, and then you, the intelligent man, he holds on to it. Here he discriminates, and he holds on to it. Holding on means to be abiding as that. <clears throat> to abide as that, simply negate the misidentification. Whenever you perceive a misidentification as a misidentification, it ceases. Whenever you understand ignorance to be actually ignorance, it is no more for you. You see the movements of the mind. Who is this you? Beyond the mind, there is only pure consciousness. It is without difference, without duality. This is the the, the I being this uh, the self, it should not be lost sight of. I I, I can't have kind of got an understanding from that Upanishad that who loses who loses sight of it. Yeah. The Upanishad says he who sees difference, as it were, goes from death to death. For those who see themselves as the self and the self alone, there is quite naturally immortality. The self and yourself, they're not actually two. Your existence or your consciousness is absolutely one. It is indivisible, it is partless.
You cannot be both the infinite consciousness, which is Brahman, and the individual who appears to be limited or obstructed. So, what are you? What are you really? The imagination comes and uh, I So when you are say, when you're describing, I can see there is the, the there is a tendency to misidentify. But there is the self also. So misidentification is losing sight of the self. Losing sight of the self and thinking the not-self to be the self. For example, the body cannot be the self. To think of yourself in bodily terms is misidentification. No thought can be the self. Even all the thoughts gathered together cannot be the self. To mistake a thought for yourself or a set of thoughts for yourself is a misidentification. The root misidentification is said to be I, the supposition of existing as an individual entity who can engage in a mind or appear as if embodied, etc. If the I is a misidentification, the primal I notion, for whom is it? The real self never has any misidentification. That which is pure knowledge, pure consciousness, cannot be ignorant. Whatever comes after this basic supposition, this I notion, cannot be its cause either, for the simple reason that it comes after or is dependent upon that very notion. It appears as if the notion I, as its cause or is for, only itself. But that is absurd. Why not treat it as imagination and be done with it? to be done with it, to know it as mere imagination. You have only to inquire. Whenever the notion I arises, inquire, who am I?
the sense of identity will be withdrawn from the notion and return to its rightful place, which is the self. Restoring in this manner the sense of identity will accomplish the same for the belief in reality and for the experience of happiness. By inquiring, who am I? In the end, you find that there is no one to be ignorant, and thus no ignorance either. The self-luminous knowledge is the very nature of your being. So this is uh, very uh, clear, what you were just discussing. And it, um, <clears throat> you know, the Maharshi said um, something uh, we were, you were reading from that, or Sashwati, I think, was reading. Um, I don't remember the context, but uh, something about the unmanifested. So, and then there's the self. So the unmanifested, in this case, would be, would that be uh, the ego, in that case? The cause without an effect is the unmanifested. One can say it is the ego by itself. But it usually doesn't, <laughs> there's more to it with the ego. Then it would not be unmanifested. Uh, yeah. Okay. So in inquiry, though, you'd be looking for that ego, in this case, or it's trail. You would be looking for that which has neither in the side of manifested nor in the side of unmanifested. Can you explain? What do you need to know? Uh, at least, uh, there always is assumed this one. In, <clears throat> so if I'm taking myself to be the body, the <clears throat> mind, and, and actually, this goes back to your previous discussion about holding. And uh, I was kind of meditating on this. That it seems like that's, this is what inquiry is about, is that you discard the ignorance and inquire into yourself. And the nature of that discarding 
is the very knowledge that constitutes the inquiry. If all that can be discarded is discarded, all that can be negated is negated, something remains which can never be discarded, from which you can never be separate, which can never be negated. That alone is the reality, and that alone is yourself. For those who think of the state of manifestation, it is called the unmanifest. For those who conceive of a state of not being unmanifest, it is said to transcend that as well. see that, uh, I mean, first of all, most of my ignorance isn't, <clears throat> I'd say, 99 point, all of it, is <laughs> uh, manifest in some way. I'm not worried about the unmanifest part. <laughs> maybe the, but I thought it was kind of cold because I was meditating, oh yeah, maybe that's why they mean the ego doesn't exist as well, right? Because it seems like I assume it to be there. The, you know, the body to be mine, and my thought. Who makes the assumption? This is what was being mentioned to Raman a few moments ago. Though we call the ego a false assumption, it is not intended that you build up a concrete concept that there actually exists a false assumption. If we say it is imagined, it is not for you to build up the concept the imagination really occurs. Here, you're seeking self-realization. What is that realization? It is indeed liberation from all the imagined ignorance. It is characterized by an utter absence of egoism, the belief in a separate individuality. Because it is not of or for the ego, it is not an experience that comes and goes, or a state that comes and goes, or a condition of the mind that comes and goes. It is no such transient, illusory thing. It is real, and being real, it must always exist. From the standpoint of being unrealized, self-realization is regarded as a state to be attained. If you abandon that perspective, being an unrealized one, then what remains?
then your very being turns out to be the self-realization. It is without beginning and without end. It is infinite and eternal. Do not count the ignorance when there's 99% or something else. <laughs> Seek the knowledge of yourself. यथकस्टाकाशे रजो धूमादिभुते न सर्वे संयुज्यंते तद्वज्जीवा सुखादि जस्ट एज ऑल द स्पेसिस कन्फाइंड विथ इन द वेरियस जार्स आर नॉट डार्कड वन वन ऑफ द स्पेसिस दस कन्फाइंड बिकम्स कंटेमिनेटेड बाय डस्ट smoke etc so also is the case with all the individuals in the matter of being affected by happiness etc rupakarya samakhyascha bhidyande tatra tatra vai akashasya na bhedosti tadvajjiveshu nirnayah though forms actions and names differ in respect of the difference in the spaces created by jars etc yet there is no multiplicity in space so also is the definite conclusion with regard to the individual beings nakashasya khata kasho vikara vaya vau yatha naivatman sada jivo As the space within a jar is neither a transformation nor a part of space as such, so an individual being is never a transformation nor a part of the Supreme Self. Marane sambhave jaiva gatya gamana yorapi स्थितौ The self is not dissimilar to space in the matter of its death and birth, as well as its going and coming, and existence in all the bodies. Sankhada swapna vat sarve atma maya visarjita ha The aggregates of bodies and senses are all projected like dream by the maya of the self. Be it a question of superiority or equality of all, there is no logical ground to prove their existence. The creation that has been multifariously set forth with the help of the examples of earth, gold, sparks, etc., is merely by way of generating the idea of oneness 
but there is no multiplicity in any way. Mayaya bhidya de shetan nanya thajam kadhanchanam tattva do bhidya manehi martyatam amritam vrajet The birthless self becomes differentiated verily through maya and it does so in no other way than this. For should it become multiple in reality, the immortal will undergo mortality. Ajata seva bhavasya jati mikchanti vadinaham ajado hyamrato bhavo martyatam kadameshyatim the talkers vouch indeed for the birth of that very unborn positive entity. But how can a positive entity that is unborn and immortal undergo mortality? Nabhavatyamrutam martyam, namartyamamrutam tadha, prakrite ranyadha bhavo, nakadhanjit bhavishyati. The immortal cannot become mortal. Similarly, the mortal cannot become immortal. The mutation of one's nature will take place in no way whatsoever. Swabhave namrato yasya bhavo gachadi martyatam kritake namratastasya katham sthasyati nishchalaham how can an immortal entity continue to be changeless from the standpoint of one according to whom a positive object, which is immortal by nature, can pass into birth, it being a product according to him? Neha na neti cham nayad indro maya bhirityapi ajaya mano bahudha Mayaya jayate tu saham. Since it is stated in the Vedas, there is no diversity here, and the Lord, on account of Maya, is perceived as manifold. The self, without being born, appears to be born in various ways. It follows that he is born on account of Maya alone. நான்கு மகா வாக்கியார்த்தம் உரைக்கும் அத்தியாயம் சர்வவித உலகத்தும் சார்வதற்கு சாலவுமே அரிதாகி குய்யமாகி 
புகழுவாமே பெருமை மிகும் இருக்கும் அறை முடியில் உள்ள பிரஜானம் பிரம்மமெனும் வாக்கியம் ஒன்றாம் இருமருவாய சுவேத முடியில் உள்ள இலகுமகம் பிரம்மாஸ்மி வாக்கியம் ஒன்றாம் அருமருவா சாமரை முடியில் உள்ள மகத்தான தத்துவமசி வாக்கியம் ஒன்றாம் அரிய அதர்வன வேத முடியில் உள்ள அயமான்மா பிரம்மமெனும் வாக்கியம் ஒன்றாம் இந்த வித நான்கு மறை முடியின் கண்ணே இருக்கின்ற நான்கு மகா வாக்கியத்துன் முந்தியதாம் பிரஜான பிரம்மமென்றே மொழிந்த மகா வாக்கினுடை பொருளை சொல்வாம் மைந்தவிதில் பிரஜான பிரம்மமென்றும் மறுபதம் இரண்டாகும் மற்றவற்றின் முந்தியதாம் பிரஜான பதத்தேனுக்கு முக்கியமாம் அர்த்தத்தை மொழிய கேளாய் ஞானமதே பிரஜானம் என்னலாகும் ஞானத்தால் சகலமுமே தெரிவதாகும் ஞானமதில் தெரிகின்ற ஜகதனைத்தும் ஞானத்தில் கல்பிதமாய் தெரிவதாலே ஞானமலா கண்ணியமாய் ஒன்றும் இல்லை ஞால முதல் எப்பொருளும் ஞான மாத்திரம் ஞானமதே நமது நிஜ வடிவமாகும் ஞானமதே பரபிரம்ம வடிவமாமே சர்வஜக மதிஷ்டான ஸ்வரூபமான சத்திய ஞானானந்த வஸ்துதானே பிரம்மமெனும் பதத்தினுடை அர்த்தமாகும் பிரம்மத்தில் கல்பிதமாய் தோன்றா நின்ற ஒரு பொருளும் பிரம்மத்திற்கயலேயாகாது உணர்வுற்ற பொருளெல்லாம் பிரம்ம மாத்திரம் பிரம்மமதே நமது நிஜ ஸ்வரூபமாகும் பிரம்மமதே பிரஜான ஸ்வரூபமாமே பிரஜான பொருள்தானே பிரம்மமாகும் பிரம்மமெனும் பொருள்தானே பிரஜானங்கான் அஞ்ஞானியதாம் உபாதியாலே அகண்ட பர பொருள்தானே இரண்டு போலாம் பிரஜானம் பிரம்மமெனும் வாக்கியார்த்தம் பிறங்கியதால் உபாதியெல்லாம் நீங்கும் போது விஜான கணமான வஸ்து ஒன்றே வேறற்ற அகண்டார்த்தமாகி நிற்கும் பிரிவுற்ற உபாதியுறும் ஜீவன்தானே பிரஜான பதத்தினுடை வாட்சியார்த்தம் விரிவுற்ற உபாதியுறும் ஈசந்தானே விளம்பியிடும் பிரம்ம பத வாட்சியார்த்தம் ஒருமித்த நிருபாதி வஸ்துதானே உபயவித பதத்திற்கு லட்சியார்த்தம் தெரிவித்த உபய பத லட்சி ஐக்கம் திகழும் மகா வாக்கினுடை அகண்டார்த்தங்கான் அறிந்தபடி மகா வாக்கின் அகண்டார்த்தத்தை அறிந்து மனதம் மயமாய் இதரமெல்லாம் மருந்து தனதாவரணம் அனைத்தும் நீங்கி மயக்கமர நிற்பதுவே அகண்டாக்காரம் செறிந்த மனோ விற்பி என செப்பலாகும் செப்பு மகண்டாக்கார விற்பிதானே அறிந்தவரால் அதிசுகமாம் ஜீவன் முக்தி ஆகுமென அங்கங்கே அறையலாமால் சத்திய சீர் சுககணமாய் சாந்தமாகி சலனமிலா சாஷுவத சுபாவமாகி நித்திய நிர்குணமாகி நிர்வி கற்ப நிரவயவ நிரஞ்சனமாய் நிறைந்து நின்ற 
அத்வைத்த பரபிரம்ம மானோ நான் என்று அறிவுற்றம் மயமான விற்பிதானே சுத்த அகண்டாகார விற்பி என்று சூக்முணர் ஞானிகளால் சொல்லலாகும் சந்ததனான் பரபிரம்ம ஸ்வரூபமன்றி சற்றேனும் சம்சாரி அல்ல நின்றே இந்த விதம் அறிவுற்று ஜலத்தில் சேர்ந்தங்க ஏகரசமாகின்ற லவணமே போல் அந்த மிலா அகண்ட பர பிரம்மத்தின் கண் ஐக்கியமே அடைந்து மனோவிருத்திதானே மைந்த அகண்டாகார விற்பி என்று மாசற்ற ஞானிகளால் மதிக்கலாகும் சொன்ன அகண்டாகார விற்பிதானே சுகமேலாயிருக்கின்ற ஜீவன் முக்தி பின்னை அகண்டாகார விற்பி நீங்கி பிராரத்தம் யாவையுமே நீங்கும் காலை அந்நியமாம் உபாதிகளோர் அணுவும் இன்றி அகண்டைக்க ரசமான வஸ்துவாக மண்ணியிருக்கின்ற நிலை விதேக முக்தி மற்றும் அகண்டை கரச நிலைமை கேளாய் ஓதியிடும் பிரஜான பதமும் தள்ளி உரை செய்த பிரம்மமெனும் பதமும் தள்ளி வேதமிலா பரபிரம்ம நானே என்று பிரியமுடன் பழகிய பாவனையும் தள்ளி ஏதையுமே நினையாமல் வெறித்தீருந்து எவ்விதமாயிருப்பதெனும் நினைவும் தள்ளி ஈதனவே உணரவனாயிருப்புதானே என்று மகண்டை கரச நிலைமையாமே மனதுடைய விகற்பங்கள் அனைத்தும் மின்றி மாயை முதல் உபாதிகளோர் அணுவும் மின்றி அணியமிலா அகண்டை கரசஸ்வரூபம் ஆகின்ற என்ற நிலை விதேக முக்தி சுனநிலைதான் சுபாவமதாய் கிட்டும் மட்டும் சுழல்கின்ற விவகாரம் அனைத்தும் தள்ளி அனக அகண்டாகார விற்பி தன்னை அலப்பறவே அனவரதம் அபியாசிப்பாய் புகழும் அகண்டாகார விற்பி தன்னை புரையறவே பழகியிடும் இயல்பை கேளாய் அகிலமுமே அகண்ட பர பிரம்மென்றும் அதுதானே நானென்றும் நானதென்றும் நிகழ்வரவே எப்போதும் இடைவிடாமல் ஏக பர பாவனையே இதயத்தின் கண் விகலமர செய்வதுவே அகண்டாகார விற்பிதனை பழகியிடும் இயல்பாமைந்தாம் தேக முதல் நான் என்னும் துவைத்த விற்பி திகழ் சாட்சி நானல்ல சாட்சி விற்பி ஏக பர நானென்னல் அகண்ட விற்பி இம்மூன்று விற்பிகளில் இரண்டை தள்ளி ஆகும் அகண்டாகார விற்பி தன்னை அனவரதம் ஆதரவாய் அபியாசித்து சோகமுறும் சித்த விகற்பங்கள் தீர்ந்து சொன்ன அகண்டை கரச ஸ்வரூபமாவாய் இன்னவிதம் பிரஜான பிரம்மமென்னும் இலகுமகா வாக்கினுடை அர்த்தம் சொன்னோன் முன்னியதா இங்குரை செய் நீதி எல்லாம் மூன்று மகா வாக்கிலுமே தெரிந்து கொள்வாய் பின்னையகம் பிரம்மாஸ்மி என்பதாக பேசும் மகா வாக்கினுடை பொருளை கேளாய் அன்ன அகம் பிரம்மாஸ்மி வாக்கியத்தில் அகம் பிரம்மம் அஸ்மி என பத மூன்றாமே முந்து மகம் பதத்துக்கு ஜீவனர்த்தம் மொழி பிரம்ம பதத்துக்கு ஈசனர்த்தம் அந்த மிலா ஜீவ பர ஐக்கியம் தானே அஸ்மி எனும் பதத்தினுடை அர்த்தமாகும் இந்த விதம் இந்த மகா வாக்கியத்தின் ஏகரசமாகியுள்ள அகண்டார்த்தத்தை புந்தியினால் ஆய்ந்தனை அனுபவித்து புகண்ட அகண்டை கரசஸ்வரூபமாவாய் 
வேதமுரும் உபாதியினால் கிஞ்சி தத்துவம் பிறங்கிய சர்வஞ்சத்வமாதியாவும் மோதிய ஜீவேசருடை தன்மம் போலாம் உபாதியெல்லாம் விசாரித்து தள்ளும் காலை ஆதியிலா ஜீவ பர ஐக்கியம் மிஞ்சும் அதுதானே அகண்டார்த்த மாமாவற்றை ஓதுமகம் பிரம்மாஸ்மி வாக்கியத்தால் உணர்ந்தந்த அகண்டார்த்த வடிவேயாவாய் அனக அகம் பிரம்மாஸ்மி வாக்கியார்த்தம் ஆசிரியன் அருளியவார் அறிந்த போதும் பிணையும் அதை யுத்தியுடன் மனனம் செய்து பிராந்தித்தரின் சங்கையெல்லாம் பெயர்க்க வேண்டும் சுணவிதமாம் சங்கையெல்லாம் பெயர்ந்த பின்னர் சுழல்கின்ற விபரீதம் அனைத்தும் தீர அனிசமகம் பிரம்மாஸ்மி என்பதாக ஆதரவோடபியாசம் செய்ய வேண்டும் சத்திய சிற்சுகணமாம் பிரம்ம நானே சால உப சாந்த பர பிரம்ம நானே நித்திய நிர்குணமான பிரம்ம நானே நிலவயவ நிரஞ்சனமாம் பிரம்ம நானே அத்வைத்தமான பர பிரம்ம நானே அகண்டமதாம் பிரம்ம நானே என்று சத்துருவாம் விபரீதம் தீரும் மட்டும் சந்ததமும் சலியாமல் பழக வேண்டும்